Sami, 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 Ah, Karim. Yes, Mr. Medi. Habari yako? Safi tu. Hongera kwa ndoa. Asante. Ah, na mimi siku moja natamani nije kuwa kama wewe ndani ya ndoa. Niitwe baba watoto ndani ya familia yangu. Yali. Unajua kila kitu mwanadamu nia. Lafu sisi wanaume hususan sisi vijana. Tunatakiwa tujitambue kwanza. Lafu kisha jitambua. Unaweza kuingia kwenye ndoa. Maana ni jambo jema pia linampendeza Mungu. Uh, asante kwa ushauri wako na kunipa moyo. Uh, vipi leo kazini mbona asubuhi? Shazoea na kuona usiku. <laughs> ni kweli. Unaambia kwanza ngoja ni faidi na ndoa yangu. Alafu baada hapo watandulisha shift ya usiku. Bas sawa, isikucheleweshe. Wai kazini. Bas sawa, nakutakia kazi njema. Na wewe pia. Mwanangu. Nimefurahi sana kuolewa na mtoto wangu mimi. Tena nimefurahi. Japo kuwa shughuli yetu ilikuwa sio kubwa ni ndogo tu, lakini kutokana na hali. Na nilichokutia hapa ni kitu hichi. Kimoja nataka mbili. Ili familia itanuke iwe kubwa, si unajua kwa sababu Medi ni mtoto wa pekee tu kwa mie. Sina mwingine. <laughs> Usijali kwa hilo mama kila kitu ni kumuomba Mungu. Inshallah kwa wedhi wake unaweza ukapata mume au ukapata mke mwenza. Asante mwanangu. Nimefurahi. Na unajua mimi bana napatikana. Unatega zile siku za hatari. Siku za hatari? Ndio he. Tulena mipata angalau vijuku na mipata angalau ni bimbe bimbe na mie na hamu ya mjuku. Na chengine mwanangu, unajua ndani ya ndoa. Muna mambu mingi sana. Kwa hiyo nataka umstahamilie mwanangu. Kupata, kukosa. Eh? Uwe nae, mchukulia hivyo hivyo utakachopata ndo riski yako. Japo kuwa shere hatu kufanya kubwa. Kwa ni kidu mchutu. Lakini tuchukulia hivyo kutokana na hali zetu. Kwa hiyo mwanangu habari ndugu. Kwa hilo mama pia anaweza kusema pia tena usijali. Maana mimi Medi namjua vizuri. Mpaka nimeamua na nikakubali kuolewa na yeye, namfahamu kwa kila hali na usijali nitaishi naye kwa shida na raha pia. <laughs> Asante mwanangu. Kwa hiyo mpaka sasa hivi nitakajitayarisha kwenda sokoni ili kanina vitu vipi. Hamna tatizo mama. Asante. Hongera Latifa. Asante. Ah, ni sawa tu japo umefanya kiseri siri harusi yenu. Ila mimi sijapenda. Sawa hii Karim, hujapenda mimi kupata nusu? Ah, nusu hapo bwana Latifa. Eh, yaani wewe jinsi ulivyo mrembo na mimi jinsi nilevo handsome. Yaani ungeolewa na mimi ni kwa raha sana. Kikubwa ni kumshukuru Mungu tu. Yaani ukipenda wewe ukipenda Mimi namshukuru Mungu kwa kunijalia kupata hii nusu. <laughs> Latifa, unajua bwana nikwambia ukweli. Utamu wa pilau ni kachumbari na mimi ndo kachumbari yenyewe kwa kwako. <laughs> Nao unaongea sana. Cha msingi niambie kitu gani ni kuhamishia. Okay. Kwa sasa hivi mtu ambaye mawasiliano na wewe. Hii kwa tuna ambacho unataka. Kwa sasa hivi. Andika. Sifuri saba saba saba. Ok. Mishirini. Ok. Kumi.
Karim mimi nakuelewa sana. Karim mimi nakujua zaidi na zaidi. Nimekushuhudia kwa macho yangu kimuomba namba za simu Latifa. Na ingawa unajua kabisa Latifa ni mke wa Medi, ni mke wa mtu. Babu vipi? Kunisimamisha kote kule nikajua kuna jambo la maana tamu. Ya bari za kwa mtu. Mimi kumuomba namba mke wa mtu haimaanishi kwamba labda ndo nataka, yani tunataka kutembea naye. Mimi yule shemeji yangu. Shemeji wapi Karim? Hivi nafikiri mimi sijui tabia za kiume. Au mimi ni mwanamke? Eh? Unajaribu kucheza na shilingi katika shimo la choka Karim. Yule ni mke wa mtu Karim. Babu Una jambo la maana. Aha. Hello. Hello, ma'am. Salam alaikum. Wa alaikum salam, mama Shamu. Marhaba, baba Hujambo. Miss Jambo, sijuwe ya mama. Ma, unasi alhamdulillahi rabbil alamina. Ae, nambia mama angu kipenzi na kusikiliza. Asante sana, mwenangu. Mwenangu, na habari njema kutoka kwa mkuu wangu. Kwa hiyo utaka kutoka kazini, jambo la kwanza na kuomba ufike nyumbani kwa angu bila kwenda zako nyumbani kwa ako. Mama, kwe malakini. Mwanangu mwana kuna he mwana habari nzuri tu mwanangu sio na wasiwasi wote ule mwanangu. Eh. Mhm. Basaba. Haya inshallah. Mendo Karim. Yaani mimi wasifeli katika mishemisho zangu zozote ambazo nafanya. Na leo nimekuja na ishu yangu, nataka unisaidie. Muhimu sana. Mishu gane? Unajua, meni memuelewa sana yule Latifa. Ah, ujua, maanya kusana. Latifa si mke wa mtu we? So tatizo, mke wa mtu, lakini misu kwa mbarabda ni memuelewa ndo nataka ni mwaribie nduwa yake. Hapana. Mena taka ni, yani ni tembe nae ni mwoneshe vye mwayangu ni. Sikuza ni kwambia kitu, na kileza mtimamu, sinikuwa kwa kumuwa msa, iyo kazi ya mboda kumipamini si na sifanyo, kwanza si jezalua nkuwa kuwali, menelua vizu, sume nisikia, kama ni raisi, mfate mwenye uende. Amna, unajua wana, yani nyingi, uwewe ndo mwanamike mzako, na nyingi wanake kwa wanake huwa mnaelewana sana kwenye maungezi ya mdofa uti na mimi jinsi vile alivyo the ushona sasa hapati vile vitu vizuri anavyovitaka yani najua sasa hapati kwa sababu mimi mkali wa yale mambo kitandani yani mimi mwenyewe sasa jinsi alivyo mzuri nikimpatia na ile game yangu ana enjoy mimi ndio mimi nitaja kwa maana kumbukuzi mtu mmoja subiri subiri kuna vitu muhimu nataka nikufanyie yani kuna zawadi kubwa sana nitakupatia endapo hii issue yangu utanikamilishia Mimi ni taku pala nita. Nga api? Nga nita. Iraisi, Iraisi. Zaki Tanzania, ubanja bani? Izi, izi. Mesi jie kufeli na kwambia katika harakati zangu. Yani mesi jie kufeli. Afi mesi ya haribu. Mindo mkali wa mambo. Yani me kwenye kitanda. Mindo mwenyewe. Oyo me yule mtoto jisi nilivu mwelewa. Jisi alivu mzuri. Wesu lipsi zake. Nime nita kagenae tuba. Asafi ni mwoneshe kame na jua. Alafu. Mishu yangu. Kamilika, utafrai, zui ya hii kwanza. Isi hewa hii? Eh, zui ya hii kwanza, kanyo soda. Hii ya nini sisi? Dona, yani zui ya tuwalafu la kitano, zina mwana la kitano. Sawe kweli, niza sawa, tiyo maenda. F10, kwele F10, oni ya hibu afuna yunambia kwa mba la kitano, zina kuja nyumaki. Si mwanzo tu, si unanda kujipoza, tumwenye una kazi, unu metulia, una kule, lakini ishu yangu, ifikirie, alafu ifanyie kazi. Si kuangushi, usiniangushi epi. Sao kidogo, uwe fanya uchongo, basi mina kukubali. Kwa sababu ya ewa tu lakini, kwa sababu ya ewa nuna fanya ewa lakini bila ya ewa. Alafu nisikini mkwa mbeki. Yula mkia wangu. Sao. Kita kacho otokia chuchote. Uwe uwe si usiku wa msala kukulungi. Uwe lo sakata. Sakata meni ya chemi. Ya, kiaribi kikitu. Ajiwe mtu. Kwa mba kwenye ewa. 
na mama imeitikia wito mama ya kuelewa lakini mbona bado mapema mama umefikiria nini mwanangu sio mapema mtu ufuma ngali na nguvu fanya juu chini mwanangu nipate nguvu na wala usiwe fanya ujuzi wako wote ule unao lakini nataka sawa mama na mpaka ukimwona mtu mzima anamwambia mtoto wake mambo mema basi kuna vitu kanifikiria kwa hiyo mimi siseme sana wacha tumombe Mungu halafu ajua mimi si kulea basi mama ni wacha nikuache ni rekebi na kuba haya asante sana mzee nyumbani Shoga, karimu fundi, karimu anaweza. Karimu kwa tendo la ndoa tu. Ah, hatari. Yaani hizo sifa ambazo tunazozipata huko, hatari. Sasa kujua kwa Karimu na ufundi wake, mimi kuna nini na nini? Tifa bwana. Nimekuletezi taarifa ile nataka tumwangalie, tuonje. Paka mimi mwenyewe kwanza namtamani. Sasa mtamani wewe mtoto mwari, mimi wa nini na mme wangu? Sikia Latifa ngombe kitu. Wewe shoga yangu. Sawa. Sasa ile kazi ile mimi sitaki niifanye mimi. Nataka uifanye wewe ili tuangalie wewe ufundi wake. Ili unazungumza pumba. Wewe utaona mimi nazungumza pumba lakini huu ndio ukweli. Hebu mjaribu siku moja tu. Sawa. Tuangalie hizo sifa ambazo tunazosikia huko mtaani. Kweli ama vipi? Maana watu waliolewa wamefunzwa kwanza cha kwanza hicho cha pili wanajua mambo yote ya ndani sasa mimi mwari wapi na wapi na yajulia wapi sasa ndio maana nimeleza hizi taarifa kwako ili tuangalie kwake na kwako inakuweje kuweje hapa yenye mazungumzo ambayo unazungumza sikutegemea kama utazungumza na ndio nisikie latifa nikwambie kitu rafiki yangu karimu anakuelewa sana karimu anakuelewa sana Emu mwacha basi kujivunga vunga. Muoneshe show siku moja tu ila kuheshimu. Rozo umetunga mdogo wangu. Sijatu motifa bali nimesikia kwa masikio yangu. Upo. Nataka tu tuone kitu gani ambacho kitakachoendelea. Siwezi kufanya kitu kama hicho. Unajua karimu anakuelewa? Hivi unafikiria vitu ambavyo unavizungumza? Nafikiria tifa mimi sijakukumbuka. Sawa. Siyesu kufanya mwiti. Shemeni, karibu. Asante, isha karibia. Timi ni waache kwa zamari kiyo. Mbona mapema hivyo bada kunyo na mimi tunatai mwondoka? Amna, Shemeni, kuna semu tunayenda mara moja. Ila ntarudi. Basi sawa, karibu tena. Ay, badai basi. Karibu mba. Ah, Rose. Eh, karibu. Bipi. Fresh, nambi. Mimi kazi yangu imefanya kwa wale hali ya juu. Eh, kazi yako imefanya vizuri ila kazi yako ngumu sana karibu. Yaani kazi yako hiyo ngumu ila usiwaje, kila kitu kitakuwa sawa. Kwa hiyo mambo mazuri. Eh, mambo mazuri nimeongea naye lakini kati naongea naye tu mara mumewe huyo. Ah, we. Eh. Kwa hiyo kafumania muongezie. Bwana, hawezi kuyasikia. Na wewe sijakubali kila kitu kipo sawa. Aya, sasa basi Rose jitahidi eh mimi mapenzi nayajua ni simkosi yule mtoto. Ah Karimu, hata usiwazi. Nataka hivi, yani usiku ambao unakutana na naye yule mtu yule, muoneshe show ya kibaba kiasi kwamba asimuoke yule pale, kwamba kila kika aweke saluti kwako. Umeelewa? Nataka kampangie script, kamuandalie vitu vitamba kwa nakumpa kwamba hata nyuma asijeuke. Akana kumbuka karibu 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 muda wote. Muda wote usitoke yani. Mie tena. Ah. Hapo akaribiki kitu. Ila nakuamini usiniangushe. 
Kwa wao si waze, acha mimi niende nyumbani nikampangia script vizuri ule dogo ili kwamba kila anapokaa. Basi poa. Mbona unanyata? Ah ah. Mume ulipo. Mume wangu yuko nini ndo? Hapo sawa. Bibi. Safi ndo po. Mhm. Tasikia nikwambia kitu. Karimu ana shida na wewe. Ana shida na mimi. Ndio. Yeye mwenyewe ana mdomo mbapo na wewe. Tifa. Kwa nini mtu kutumwa ni makosa? Kuagiza mtu makosa? Mhm. Kama ndio stop. Sikia mtu akatae wito baada ya kukataa maneno kamsikiliza afu utajua ni anachokitaka. Yeye yeah, kwa. Ah, uh, yupo kule chini miembe mingi. Pale kwa mzee Jeshi chini. Kabisa ndio hapo hapo. Mwambie na kuja. Bas poa, ila mimi ile warage nalitaka. Baadaye kidogo. Ah. Latifa, habari yako? Sema ulichonitia. Latifa, mbona mkali hivyo? Mwanamme akaripiwi. Unajua nimeacha mama yangu mingi sana mpaka kuja hapa kukusikiliza yeye. Okay. Latifa, ulichokiacha na ulichokifata hapa ni muhimu sana. Kina faida kwako. Kwa sababu mimi nimekuelewa alafu na kupenda na kumpenda mke wa mtu sio vibaya kwa sababu sema uhusiano wetu hatoyajua mtu alafu ndio atakuwa mahusiano mazuri sana kwa sababu tutafanya mambo kwa siri unajua siri ukiificha tamu lile tendo linahitaji siri mama siri yani we mwenyewe utapagawa mimi labda tu nikwambie zawadi yangu kubwa kwako ni yale mapenzi yanayotakiwa Yaani mechi yetu itakuwa ni nzuri. Maana jinsi nikikuangalia Latifa uwe mrembo. Alafu mimi bingwa wa michezo nataka nikupe kitu kama zawadi kwako. Kitu cha mapenzi, eh? Unajua bwana nyinyi watu mlikuwa kwenye ndoa mambo mnayajua. Sasa ukikutana mimi mimi na wewe tukikutana maodari sote. Eh? Kama Barcelona na na, na na Real Madrid wote mabingwa kwa mechi na kuwa mechi nzito mama eh alafu ukiniangalia mimi hebu angalia kwanza hapo utajua kama mambo ya hapo ukija na kupa na kupa na kupa na kupa we mimi nakwambia mambo ya hapo so uona wasiwasi wa nini umemaliza nimeka kituo kidogo tu kituo kikubwa nitakuonesha sasa bwana unaondoka kiamaliza mapenzi yetu Latifa mimi ndo Karim Benzema sina haja kuongea sana najua sifa zangu ushazipata mimi ndo mkali wa mapenzi yani mimi ndo bingwa kwenye swala la mapenzi sijawahi kuharibu mimi ndo yule mkali wa mambo ya kitandani. Hodari, sijawahi kufeli katika maisha yangu. Yaani mimi ukinipa mchezo siharibu Latifa, nipe mchezo ni kuoneshe show. Yaani mimi nataka ufurahie tendo la ndoa, nataka ufurahie tendo langu. Usiwaze kumwaza sana yule mumeo, acha kumwaza sana yule mumeo. Yule ni mgambo tu. Migambo kazi yao kuruka na kukanyagana. Mimi ndo hodari wa mapenzi, najua utaratibu wake. Yaani mimi ndo Benzema kiki ki. sote mimi nafanya mimi sijawahi kufeli hata siku moja siku angushi latifa yani siku angushi nisikilize kalemi nimekuelewa pia na maneno yako ameanza kunishawishi bila naomba nipe muda wa kufikiri 
Koji wulangu mimi nitalipata sasa hivi. Sawa na, na kusubiria basi sasa hivi. Okay. I love you. Karim. Yes, hello Latifa. Nimekubali. Ah, masia. We. Nahitaji kuona mchezo wako ukoje. Naomba uje nyumbani sasa hivi. Asante sana Latifa. Asante kwa kunipa nafasi. Okay, nakuja sasa hivi. Yaani sasa hivi nakuja. Benzema Samani sana Bila samani Naomba uzingatie kwa haya ambayo ninakuambia. Saa, ongea na kusikia na nitazingatia. Baya linakuja. Una maana gani? Na nini ambacho unachokimaanisha? Na siku zote mwezi siku zake zinahesabika. Na lenye sura halikosi kisogo. Una maana gani? Kijipu kilicho iva. Hakina uwezo mkubwa kufumilea kuto tumbuka. Kwae. Mbona na nchanganya. Hebu niweke wazi. Kwa makini na kazi yako. Latifa, sante sana kwa mambo yako. Kumbe media na faidi, eh? Ini sifa zote zile. Kumbe uko hivyo. Nikoje? Latifa, mambo mengine tutaongea baadaye. Nisikie Karim. Hili jambo naomba liwe siri. Sihitaji mtu mwingine yote ajue. Atajua nani sasa? Mimi na akili, Latifa. Hebu acha nitoke mume. Asidi kulifumani ya hapa. Unajua kiukweli hata mimi mwenyewe ninashangaa. Sikupata ishara yoyote ile kipindi nikiwa niko kazini ya kuumwa. 
Najishangaa tu baada ya kufika nyumbani kwangu mama nimeanguka. Mwanangu kichwa gani hiki? Wewe utoka ndani zako kazini ukifika uanguke tu pale mlangoni? Sio bure. Hichi kiwambo mwanangu ni kibaya sana. Kina wachawi wingi. Hatutaki tukupate, hataki si tupate. Watakopate wao tu binadamu ndo wanavutaka. Wakiona tayari juu kushafuka mochi si tayari wao. Kwa hiyo mwanangu naomba mjishughulikie. Mutafute kinga. Kinga ni muhimu sana. Mama, muda mwingine usiwe na mawazo kama hayo. Sifikirii kama ni uchawi ama ni rogo au kitu gani. Oh, mimi wangu anachoka tu sana. Hayo yote ni machoko. Anapoenda gazini, siku nyingine unaona kwa kwenye malindo. Kwa hiyo ndio hivyo. Yaani akianguka kichwa muda mwingine unakuwa usingizi, machoko. Hakuna kitu kingine chochote zaidi ya hicho. Mm, wala. Hichi kiwambo hukijui na chokijua mimi nikata ngwenzi na dahari hapa. Na kijua chini juu hichi. Wewe hukijui. Kwa hiyo binadamu sisi tu wabaya mwanangu. Hayo mambo yapo. Hayo mambo ya uchawi yapo na hapa kiamboni yapo hayo mambo ya uchawi kwa vile ukimwona mwanangu kavazi zile nguo zake tunaona yeye he kapata anapato kubwa na lilipata huu mta mwanangu ni mbaya huu mta isma huu mta ni mbaya basi basi mama basi hiyo sauti mama watu watasikia watatufikia vibaya mimi nimekuelewa kama mzazi kwa hiyo ulichoniambia basi nitakitendea kazi tutajilinda mimi na mke wangu sawa mama Rosie, if you are going to find any salit on the ground, you can share it with me. I'm going to carry my knives and chisel. Carry my empty hat and sell it to my own. Me, I'm going to save. I'll allow him to save us all. Sita kani kusameka. Sita kani kusameka, Bisa Rosie. Tifa, Tifa. Latifa! Latifa mke wangu. Karibu mke wangu. Asante. Unalia nini? Hamna kitu. Hamna kitu? Hivi machozi yanakuja bila sababu kweli. Hakuna tatizo lolote. Nakufahamu vizuri sana. Sitaki unifiche. Nakujua vilivyo ipasavyo kabisa. Yeye ni mme wangu. Mimi nimekaa hapa. Najikuta tu nawaza. Siku ambayo utakuja kuacha na mimi na we. Mimi nitaishije. Una uhakika na unachokiongea? Kwa hiyo ni iko tu. <laughs> Nikwambie kitu mke wangu. Mimi na yeye hatuwezi kuachana hata siku moja. Mungu atujalie, atupe nguvu na imara kwenye ndoa yetu. Kikweli. Hakuna mwingine zaidi, zaidi ya wewe. Tayari mama ashafunga milango. Ushamdidhisha, ushamdidhia. Sawa. Twende ndani mwangu na pole na kazi.
Mungu wangu kwa dalili zote hizi kimimba sio ya mume maana siku zangu za hatari ndio siku niliojamiana na Karim nilibidi nifanye mpango wa kuikabili hii mimi ni kuitoa tu da lakini nafia maisha yangu maana nakumbuka hata chiku alifariki kwa ile ile bana siwezi kutoa acha nusuru maisha yangu gamaji ambayo sio sisi yangu kama kuharibu ukuta nimesha uharibu maana aliyojenga sio aliyobomo na aliyobomo sio aliyojenga naongo hmm? nikwambie kitu naambia mke wangu mjamzito mm. Alhamdulillah ongera yako Hasa mimi umechelewa kuniambia He sasa nimba nyendo kwanza na iki zake mbili kwambie vipi Chemsinge kujiandaa tuna mtoto wetu anayekuja Na pia mama aambiwe ili ajiandae na mjukuu wake ajaye Sawa. Kwa furaha hilo kwa na taarifa ghafla zitamfikia. Mama. Unajua siku zote unapomba dua kwa Mungu. Basi dua hizo Mungu anazipokea kwa haraka sana. Na furaha mnao. Latifa ni mjamzito. Alhamdulillah rabbil alamin. Wewe Mungu nakushukuru kwa kuzipokea dua zangu nazoziomba usiku na mchana kwa kumjalia mkuu wangu kupata ujauzito. Mwanangu, mkuu wangu, asanteni sana. Nikupatie ujauzito. Mwenyezi Mungu shawa atujali, atupe mtoto mwema na mwenye khairi na mwenye baraka. Asante na wewe mama kwa dua zako njema. Pia na mimi namuomba Mungu mtoto wetu amkuze amwepushe na maradhi aje duniani vyema kabisa kama tulivyokuja sisi viumbe wengine Latifa Lati Unawaza nini Kusa Mama anazungumza mbona hauko kama ninavyokufahamu Ana unajua kitu gani mmeongo Yaani nimekaa hapa nafikiria mtoto sijamzaa hali hii anapenda na bibi yake. Je, ni kimzaa itakuwa? Mke wangu. Ni dasturi yetu. Nakumbuka mama yangu kabla sijao aliniambia jambo la kwanza kabisa ni mjukuu. Kwa hiyo sisi katika familia yetu ndio tulivyo. Halafu unajua nakupenda sana wewe una mwanamke mwingine zaidi ya wewe kwa nini isikupende kwa nini simpende mtoto wangu mtarajiwa nampenda sana mke wangu Rose kuna kitu nahitaji nikuambie Niambie haina shida na sina jinsi inanibidi tu nikuambie Rose mwanzio ni mjamzito Afu Latifa unajua maajabu sana sasa mtu mjamzito alafu tena unakuja hapo ukiwa mnyonge kiasi hicho maana yake nini sasa unanipa ongera wakati uje uzito ni wa Karim uje usito so mume wangu Rose Karim Tifa unabebaje ujauzito ambao sio mmeko ulijiatiaje wewe 
hivi rozi unasahau kama wewe ndio ambao ulinishawishi na kuniambia karimu anajua kila kitu wakati hakukuwa na chochote kile ambacho yuko nacho na nilijisahau kama ilikuwa ni siku zangu za mzunguko yani nafikiria mengi rozi natamani kutoa uja uzito ila na ufia pia na maisha yangu hivi kwa mfano mume wangu akijua na kwa mgeni wa nani ni Nimemkosea sana mume wangu. Mume wangu ana mapenzi ya zati na mimi. Naumia sana Rose. Ki kweli naumia. Sawa, ila naomba unisamee sana. Kwa sababu basi kwa mimi yasingefanyika haya yote. Naomba unisamee sana Latifa. Hey Rose. Sio sikukuku. Kwa sababu tayari mimi mwenyewe Mungu ameshaniokuma ila tuombe Mungu tu. Sijui kitu gani ambacho kitanitokea mbele yangu. Ila saa ni kuache. Pole tifa. Mama ameshajua kwamba mimi ni mjamzito. Na hii mimba sio ya mwanawe. Nikija kuzaa lazima tu watajua kwamba huyu mtoto sio wa mimi. Hii ni aibu kwa kweli. Latifa Patifa mke wangu. Pipi, unawaza nini? Mama kitu. Mama kitu? Sasa kama hamna kitu ina shida. Mimi natoka zangu mara moja naelekea kwa mama. Okay, sawa, mpe salamu, mwambie mimi nitakuja jioni. Basta, salamu zitafika. Chenda salama. Safi tu karibu piti ndani. Hapana, <laughs> hapa hapa natosha. Asante. Sawa, amen. Samani bali. Naomba kuongea ukweli kuhusiana na jambo hili. Sijafunga bali nimesikia kwa mashiko yangu. Mambo gani? Latifa ni mimi. Ah, Latifa. Ongeraje? Si ongeraje tu. Ongera yako na wewe pia. Ujauzito ni wako kwako karibu. Ujauzito ni wako wangu. Unasema nini? Rose. Hapana. Sio wako wangu, ujauzito. Umesahau? Karimu umesahau? Hii imekuwaje sasa? Hamna bana. Mimi tembea naye siku moja tu basi siku moja ndo ndo apate eh ah ah sio kwa wangu hebu acha basi baba zangu ujauzito uingia kwa sekunde tu selusi ya sekunde karimu alafu ukumbuke kuwa siku ambayo unakutana naye ilikuwa ni siku zake za hatarishi Samia hapo nafanyaje eh huu msala ujue Rose nisaidie basi hapo yani Natokaje sasa mimi? Kiokole mimi mwenyewe pia nimechanganyikiwa. Sijui nakusaidiaje. Ila naomba ukumbuke kitu kimoja. 
atakapojifungua na mtoto atakapozaliwa atajulikana na vile vile ujiandae akiachwa tu atakapomaliza eda ujiandae kwa bila kumwona hakuna eh karimu habari ndio hiyo sio nafanyaje Latifu. Karibu. Karibu Latifa. Nimekaribia. Vipi Latifa mbona hivi? Karibu. Nicholeta hapa ni kitu kimoja tu. Mimi na Joyce talk. Kumbe nichoniambia Rose. Wewe ni mjamzito. Na ujauzito ni wa kwangu, ni kweli? Ni kweli Karimu. Mimi nilijisahau. Afu kiangalia. Unasikuta tu hadi nne mume wangu akuweko nyumbani alikuwa lindo. Okay Latifa. Hatuja cherea. Mimi labda nikupe. Muhimu sana. Toa hiyo. Unasema nini? Nitoe mimba ili nipoteze maisha. Kupoteza maisha Latifa, we hufi. Siku hizi kuna madokta mabingwa. Mambo yale ya kufa zamani lakini siku hizi huwezi kufa Latifa. Kitu cha mara moja tu kile. Hivi nikupe nikupe mfano hai. Kwa mfano, mama yako angekutoa wewe ungekuepo, ama mama yangu angenitoa mimi ungeniona wewe. Sasa Latifa tofautisha kwa sababu sisi wewe mama yako na baba yako walikuwa katika ndoa, alafu ni kweli mtoto wao. Lakini hebu niangalie mimi kwenye haya matatizo. Latifa, fanya hivi kwa kunusuru maisha yako na maisha yangu pia. Kum sala si mdogo Latifa. Mumeo akijua hatakubali hata siku moja. Baadaye akija akijua mtoto akishazaliwa sita kwa balaa lakini sasa hivi hajajua mtu katoe hiyo mume utamwambia imeharibika tu mimi niko hatarini sitoshe wewe ni mke wa mtu afu mke wa mtu sumu Unajua sasa hivi kama mke wa mtu sumu Hivi hapo mwanzo ukujua kama mke wa mtu sumu mpaka ukaamua kunijua mimi undani Ibilisi 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 Sawa Mimi sina muda wa kupoteza hapa ila kaa ukijua kwa mimi na ujauzito wako Latifa Latifa Mauzi bibi una pe ihelele? Kuna habari mbaya nataka nikwambie. Habari gani? Latifa ni mjamzito. Ni kawaida kwa sababu Latifa ni mke wa mtu. Sawa ni kawaida lakini ule ujauzito ni wa Karimu. Karimu huyu? Ndio. Sasa umejuaje kama alimiwa ni ya Karimu? Nimetoka sasa hivi kumuona Latifa anaenda kwa Karimu na kumweleza kama ule ujauzito ni wa kwake. Na ingawa Karimu anajua kabisa kama yule Latifa ni mke wa mtu. Sasa naomba unisikilize kwa makini sana. Ule muda ambao tuliokuwa tunasubiri kwa hamu sana. Sasa hivi umeshafika. Sasa hivi ni haki yake Medi kutambua ukweli ambao uliokuwa unajificha kwa muda mrefu sana. Siwezi kuona kaka yetu anaharibikiwa kila siku. Haya mambo hayahitaji haraka. Kwa nini unataka kuharibu ndoa ya watu? Kwa sababu ya maneno tu. Tulia, naomba utulie Lokman. Itafika muda tatambua tu Medi kama mimba sio wa kwake. Brother. Bibi. Mbona mnakimbizana hivyo? Kuna nini? Kuna kitu tunahitaji kukuambia. Kitu? Kitu gani? Kitu ambacho nataka tukwambie. Kiamini kwa asilimia mia moja. Tunatambua kwamba mkeo ni mjamzito. Ndio. Mkeo wangu ni mjamzito. Lakini kinachoshangaza zaidi mimi ndio kwanza changa 
atamwezi aina nini mmejuaje brother mkeo ni mjenzito lakini ile mimba sio yako ile mimba ni ya karibu amini usiamini mimba ni ya karibu brother Mr. Kutania kabisa ndoa huwa haina matani halafu jambo la mimba msichukulie jambo kipesa sana sawa mmetumwa ninyi hapana kabisa na wala hatuna lengo la kuvunja ndoa yako lengo letu sisi na maana kubwa ya kutambua kwamba ukweli huu ambao tunakwambia na ushahidi gani kama mimba sio kwa labda nikwambie kitu kimoja ambacho sicho kitamboa kuna siku katika picha picha zangu nilimuona mkeo akienda kwa Karimu na kumweleza kwamba mimba ni ya kwake Karimu na sio wewe mimi kwa hiyo na ushe kumshuhudia kwa macho yako akimwambia Karimu kwamba mimba ni ya kwake sasa omo tumeenda mimba ni yake na kutaka kusabifu na kwa mimba leo kwenye mbali fanya kama unajua Sijali kwa hiyo sitoweza kumwambia mtu yote. Lakini lazima leo ni upate Latifa Moro mwe kuru Nataka kukijua Shafanya ni rujo mbani sasa hivi Hapo mwono mwe kasweka Hivi Kuna kitu gani ambacho nisho kusea katika ndoa yangu Ah ah. Je, kunikosea? Nataka unambie ukweli. Nastaki unifiche. Na ukweli tayari nimeshaujua. Hiyo mimba ni ya nani? Sasa kama sio ya kwako ya nani? Wewe. Mimba sio ya kwangu na tiba. Mimba ni ya Karimu. Hapana mume wangu, hii mimba sio ya Karimu. Nimejua ukweli. Hiyo mimba sio ya kwangu. Mimba ni ya Karimu. Kipi ndicho kukosea mimi? Unaamua kusaliti ndani ya ndoa yangu. Ndoa yetu mimi na yeye na muda mchache tu mke wangu. Unaenda kubeba mimba kwa mtu mwingine. Unaisaliti ndoa ndani ya ndoa. Hebu niambie basi japo siku moja kama nilishakukosea kukusaliti kwenye ndoa yako. Umenidanganya unanambia mume wangu ni mjamzito alafu mimba ni ya kwako. Kosa langu nini Latifa mimi? Nisameme wangu. Nisameni bilisi tunashitani mbaya. Nisameme wangu. Latifa mama Mke wangu nini mimi ndicho kukosea mke Unamua kusaliti kwenye ndoa yangu kipi mama Kipi Mni one uruma basi mumeo kwa kazi yangu lukwa nayo Kusaliti Kweli ni miamini maneno ya mtu mzima huwa ya ni dawa Na leo dawa umilipatia tayari mama ni mesha pona Lazima, lazima Nika kuwache mbele ya mama angu Mna 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 Mna
ni kusame nini unanikosea bado unanikosea alafu unaniomba msamaha si ndio kwa kunibebea mimba ya mtu mwingine eh <laughs> latifa <laughs> Sikufikiria mie kama unaweza kufanya kitu kama hicho kututenda matendo kama hayo matendo machafu manake Mapenzi yote nilokupenda jaza yako ndio hiyo unotujaza Nasikitika sana halafu nasingizia shetani shetani gani shetani ni wewe wenyewe Mwanangu usichukue uamuzi wa haraka haraka kutaka kumwacha mkeo Dini yetu inasema hivi kitanda hakizai haramu Mwanamke yote aliyekuwa ndani ya ndoa yake anapotoka kuzini na mwanamme mwingine basi kizazi kitakachozaliwa basi kinakuwa ni mtoto wake. Kwa nataka kuambia dini hivyo ndio inavyosema. Naam, na mpaka chiti chake cha mtoto atakayezaliwa jina lake litaandikwa Ahmed Juma. Atifa mlikosea sana wale amekukosea sana Latifa lakini hivyo dini ndio inavyosema kwa sababu nyewe hamjui hamkusoma tulizeni sisi tulosoma na sio ndio tunojua usichukue maamuzi hayo ndani ya ndoa muna mitihani ndio ikaitwa ndoa muna mashaka muna tabu muna kila kitu unaona mimi nimetana baba yako mpaka nimefika hadi kumhitimisha nimemzika baba yako tuseme baba yako mimi hakunikosea au mimi sikumkosea kwa hiyo medi ninachotaka mimi nataka usichukue maamuzi ya kumwacha mkeo nataka uishi naye mkeo mama nimekuelewa vizuri sana jinsi ulivyoongea lakini natoa siku hizi bili kumwacha Latifa ama kuendelea naye Pole sana kama. Asante. Nimeshakuwa. Amini huo ni mtihani ambao Mungu amekutaini mja wake. Utakufuru hadi zote utashukuru. Na kuomba usio miongoni mwa wanakufuru. Na kukataa amani kwa Mwenyezi Mungu. Amini hakuna mwanzo uliokusanishwa. Pia kuna marefu uliokusanishwa yataisha tu kabla. Shaka. Kitendo ambacho utafanyia mumea kiko akistaiki katika jamii. Ila naamini tu atakusha. Kada. Vijana wale wengi ufanye maamuzi basi na kufikiri. Nafikira ambao ufanya ni kuacha tumke. Wakati hii ni kosa tafadhali na kuomba simwache mkeo. Mpeni mtumini kama jamani. Hayacho kisema Luqman kipo sahihi kabisa. Kwa henga wala saiba. Fanya kosa sio kosa bali kosa. Kosa ndio kosa.
Habari yako Mr. Meni? Sina haja ya salamu yako wala sina haja na mkono wako. Hivi nilishae kukosea. Kwa nini kaka? Na mbona umekuja hivyo selewi au kuna tatizo? Karibu umetumwa kwa ajili ya kuja kuharibu ndoa yangu si ndio Kwa nini? Nisikie. Nimegundua ukweli. Mimba alokuwa nayo mke wangu sio mimba yangu. Ujauzito ni wa kwako. Hapana kaka. Mimi siwezi kufanya kitu kama hicho. Mimi kaka siwezi kufanya hivyo hata siku moja. Yaani sijui nani tu amekudanganya. Latifa kazungumza kwa kinywa chake na kakiri katamka kwamba mimba ni yako kwa wewe. Nanzaje kuniongopea na wewe? Wakati Latifa ni mke wangu halali wa ndoa, ananzaje kuongopa? Lakini kaka mimi siwezi kufanya hivyo na mambo haya tulikuwa tuyaongee tu kwa mfumo mwingine. Lakini ukiingia hivyo mimi kaka nitashindwa cha kuongea kaka. Mimi sijui kwa wangu nimemuoa kwa ndoa halali kabisa na hata hakuna hata siku moja mwanamke akakuongopea kuhusu jambo la ujauzito Latifa hajaniongopea mimba ni ya kwako kukuona mwanamke mwingine umeamua kuja kulala na mke wa mtu si ndio Jua kitanda alichonunua mwanaume mwenzio Halafu unaenda kukilalia mtu ambaye sio mnunuzi wa kitanda kile. Jua kuna siku nayo utalaliwa. Asante sana. Asante sana kwa kuitia dosari ndoa yangu. Lakini nataka nikwambie kitu. Mimi wewe siwezi kukuhukumu. Hata kuhukumu wewe ni Mungu aliyejua. Sitaki nikufanye kitu chochote kile. Hukumu yangu mimi mbaya hata kuhukumu Mungu. Jiandae jiandae mke wangu tu pindipo nitapokuja kumwacha akimaliza eda enda kwao ukamoe asante sana Hivi unaisi mimi nishe kukosea. Sasa basi. Nikwambie kitu kimoja. 
talaka inakuita Chukweli sirudishi maamuzi yako Ona ulivotia aibu Ona ninamwibika mtaani Kwa hiyo majibu na maneno ambayo yatalitoka ndani ya kinywa changu usije ukajutia Sam no Nibelisi tumbaya kanipitia ma. Nibelisi shetani mbaya. Bas namba wa shetani ni kwa maamuzi ambayo nitachukua. Puto na kusahau mwenyewe. Latifa, samani sana. Kwa kweli nimekufanyia kitendo kibaya. Kitendo ambacho hastaiki afanye binadamu. Mbona nisamee tu? Karim. Kuna umekuwa mtu wa kuzungumza vitu ambavyo hauna. Hii ni Karim ulinishaishi kwa maneno mazuri na kujisifia kwa maoe mjuzi sana wa tendo la ndoa. Kuna chuchote kile karimu ulicho kuwa nacho Timu nilio kupigia kuja hapa Ni kukupa tarifa tu Kumba ni mebakiza siku hizi Mbili za mwumi wangu kumiacha Na nakuwe hivi Ni kiachika Ikimaliza eda tu Uja andai kuja kumia Sasa mela kifa nita kuwa wajwa Kati misi ya jipanga kuwa wajwa Kusinambia kusu kujipanga Wanambea nye kusu kujipanga? Siwa kila ndoa watu wanajipanga? Kwa nini usimombe msamaa tu mumeo? Waka kusamee? Anisamee kukubeba mimba ya mtu? Mimba ya nje na yee? Ebu chukulia mfano. Wee ungekua yee na yee angekua wewe. Ungekua aje? Alafu Latifa, usini laumu. Ukini laumu hivu takosee. Kwa sabu mimi, hata kama sitaki kukuwa na sina vitu vote vile ambapo nilimu kuwa hivu. Kwa kwele hata wewe kumenezi Sawa, lakini ulimishawishi kwa vingi lakini Paka nikatamani kujua ukoji Kama umetamani kujua ni ukoji na umeniona Na itabidi umeone zaidi Na ukijua, nikia chika Nikimaliza tu eda Ujia umeona Latifu Latifu Unajua kama umetukosea sana Na ilikuwaje hasa uka isaliti ndo wa yako Kitu gani unakosa kwa medi wei Unahadoe na vijana dume wa unche uka hadaika Kwa lipi kubwa na lukupa Kipi kubwa na tukufanyia Umetufanyia makosa makubwa sana Kwa hiyo usijali kwa hiyo Tagita hidu kukumia sana Mama nyombe msa mama Kwa sini ya chemi Na kwa mbiwa na Dini inasema, kitanda hakizai haramu. Manamuke alie kwa mundani ya ndroa yaki. Akipata uja uzitu wa manamuna mungine. Basi mtutu anakuwa ni wake yeye. Watu anajifanyia tu kwa sabo hawa mambo hawa ya juwi. Kwa hiyo sisi mtutu ni wakwetu sisi. Suwa wakarimu. Kwa hiyo mama sheria dini nasema hivyo. 
Naam mwanangu, mwanamke aliyekuwa ndani ya ndoa yake. Akipata ujauzito mtoto ni wakwetu sisi. Sio mwanamme yule, watu hawajui. Hiyo ndo sheria dini inavyozungumza. Sema. Shakola simlete migogoro yalopita mwanangu yasahau tugange hajayo kwa sababu mtoto kinyanja kikitia mavi hakikatu hiki huoshwa sasa nae mwanangu ujitahidi sana kwa hili umtoe hofu asiwe na hofu ene yote akae ndani ya ndoa yake kwa salama na amani kama unavukiri mimi ni mama yako niliyokuzaa basi yangu mimi nazungumza mwanangu nataka uyashike mimi baba yako tumekaa mpaka tunahitimishana na tumekosiana mingi. Lakini alhamdulillah tukakaa tukaishi. Kwa hiyo mimi ninachokitaka niishi na mko kwa salama na tena umtoe hofu. Aone katika ndoa yake aishi kwa vizuri. Usiangalie kosa lake alilofanya. Achana nao. Aliyofanya yote msamehe. Kwa sababu na simu zangu tunamkosea na tukarudi tukamwomba msamaha akatupokelea. Seuze sisi binadamu tunakoseana. Kaanda ni ndoa yako. Kitanda haki za haramu na rudia tena. Yule ni atabaki kuwa ni mwenetu. Sawa mama. Na maneno yako nimeyasikiliza vyema kabisa. Ni kijana mdogo sana. Lakini nimepitia mtihani mkubwa sana katika maisha yangu ya ndoa. Najua umenlea kwenye mazingira bora kabisa. Japo kwa moyo na uma. Sina budi na sina jinsi. Mama mimi naomba unisamee pale popote nilipokukosea. Nimekuelewa mama. Na nitafanya ulivyonambia. Samee mama yangu. Nampenda mke wangu. Nitamjali. Na nitamtoa hofu. Najua umenisii vitu vingi sana mama. Haya yote yaliyopita na kuhakishia na kuahidi leo nimeyasahau Asante mama kwa marezi bora Asante Nitafanya hivyo kama ulivyonambia Asante mwanangu kwa kunikubalia ombi langu Mwenyezi Mungu shawa ataijalia ndoa yenu itabariki muishi mufe muzikane Tenda kosa, siyo kosa, bali kurudia kosa, ndiyo kosa. 
Asante kwa kunielewa Nikitenda tena yale yale Usiniseme usiniseme Nikirudia tena yale yale Usiniseme Na shukuru merudi na shukuru merejea Moyo ni mwangu merudi Umenisame nilokosea Na shukuru merudi Na shukuru merejea Umenisame nilokosea Kileze Latifa, mimi mwanaume, lazima niwe na uchungu na kizazi changu kina chukunde. Iki kizazi chako? Diyo, mwanzo nilikuwa sitaki kuwa wewe mzidu wangu. Lakini mumeo hakukuacha kwa mimi lazima yu damu yangu na nisubirie. Yane damu ya kwako, kakombe nani damu ya kwako? Kwa nibegu kai kanani tumbona. Mbegu kaika nani? Unaweza mbegu kaika nani? Wendo mme wangu? Mbeso mumeo, lakini hiyo mimba kakupatia nani? Mimba kanipatia mme wangu. Hivyo ujui sheria za dini, eh? Unaijua sheria ya dini? Sheria ya dini, lakini sasa hivi unaona kabisa, misi angali dini. Mina angalia kabisa dunia hivi. Sasa, nusi lete mambi ya dini katifu. Uja uzito ni wa mume wangu kwa sababu ni imepata hii mimba ni kiwa ndani ya andwa yangu. Kwa hiyo hii mimba ni ya mume wangu. Sasa sikia mkwambiye. Huyo mtoto wakizaliwa na kuja kumambia kuwa mimi ndo babaya. Eee, wewe, karimu, wele wako. Tina nisikie vizuri, na kufunga, na nakuna kukushitaki. Wele wako ujua usime maneno ayo. Wewe unamjua, unamjua uchungu wa mtoto ewe. Mwono ukujua malezi ya tekea mimba yiko chenga mpaka sasa hivi naenda kukuo. Inaenda kuzaliwa. Wewe, karimu, mtoto wangu wakizaliwa. Nije ni kusikie. Ama nije ni kuone tu na zungu mzanae. Njinga mmoja ewe. Eti unifunge. Latifa, hakuna mtu yote atakai pinga kuwa hii soda muyangu. Subiri umzaya mtoto utawana. Sikia, kama hujo zitu ni wakwako, chukua ukale. Latifa, mi hata mfanye vipi, hiyo damu ni ya kwangu, na mtoto wakizaliwa ni wakwangu. Pole, Latifa, pole, jikaze, jikaze, nukupa. Pole, Latifa, pole, jikaze, pole, Latifa. Sao, mama jikaze kumpigia simu. Pole, Latifa, pole, jikaze. Alo, mwanangu. Mambo huku ya shariba, baba. Mkia ono mwana mchungu, jihimu sana. Atifa pole!
Kelza. Furaha nilionayo kwa sasa si kwai kutegemea kama ipo siku nitapata furaha kama hii. Na pia nimepata funzo kwenye maisha yangu. Tamaa na ushawishi. Vili nipelekea nifanye kitu ambacho sikuwai kutegemea. Hukumu ya kutoka kwenye ndoa. ndio mateso niliyopitia Leo nina furaha kumuona mwanangu na babake mzazi wakiwa na furaha kama hivi Yemi ningependa tu kuwafunza Msikatai watoto kwani kitanda haki za haramu na furai kuiona familia yao. Nashukuru kumuona mume wangu amekubaliana na kila kitu kwa kuifuata imani yetu.